¿Qué tal hermanos? Muy buenas noches, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional y hoy es el día 16 de octubre del año 2019 vamos a hablar sobre la noticia que le está dando la vuelta al mundo sobre el nombramiento de un nuevo Papa de la Iglesia Católica No, no es una broma hermanos, el Patriarca Elías de la Iglesia Católica Bizantina con validez, con siete obispos de la Iglesia Católica Bizantina Nombraron al arzobispo del rito romano, esto es lo sorprendente, nombraron al arzobispo Carlo María Viganó como nuevo sumo pontífice de la iglesia católica. Vamos a analizar el primer punto a destacar, el arzobispo del rito romano no estaba presente y hasta este momento en la noche del día 16 de octubre no he visto ninguna declaración que acepte o que niegue el cargo de papa. Vamos a analizar la siguiente cuestión. ¿Son católicos los obispos de la Iglesia Católica Bizantina? ¿Es católico? Es una pregunta. ¿Es católico el patriarca Elías? Hermanos, yo me atrevo a asegurar que el patriarca Elías y los siete obispos del día de hoy que salen en el video son más católicos que todos los miles o millones de católicos que ap apoyan el Concilio Vaticano II. Eso yo se los puedo asegurar. Yo he visto... Tengo ya tiempo escuchando al patriarca Elías y no le he encontrado decir de su boca ni una sola herejía. En cambio, todos los cardenales y obispos del rito romano en el concilio Vaticano II dijeron una, dos, tres herejías, muchísimas hermanos, muchísimas herejías. Entonces, pues aquí está un hecho que lo podemos constatar. Es un hecho que está ya en la historia plasmado. Segundo, sobre por qué no invitaron a otros obispos a este sínodo en el que se eligió un nuevo papa. Yo les voy a hacer una pregunta. Si hubieran invitado a los obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ¿hubieran ido? No hubieran ido, hermanos. Es obvio que no hubieran ido. Si hubieran invitado a los obispos o cardenales que están adheridos a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, mucho menos, hermanos. Ningún obispo o cardenal hubiera querido asistir a este sínodo en el que se eligió a un nuevo papa. La invitación seguramente ahí estuvo, pero nadie quiso ir. Entonces estuvieron los que quisieron estar. Pero esto senta, ya sienta un precedente muy importante. ¿Por qué? Porque ya vieron los cardenales como Burke o como el obispo Schneider, que se dicen fieles a la iglesia católica y que por cierto a mí me gustan, Muchas de sus declaraciones y otras no, porque todavía no han condenado el Concilio Vaticano II en su totalidad, pero ya siento un precedente de que es posible hacer un cónclave con los cardenales, con jurisdicción, con obispos, con jurisdicción y que se pueda elegir en un cónclave nuevo a un sumo pontífice válido, porque Francisco es, en una sola palabra resumido, Francisco es el blasfemo, ha blasfemado, contra todos los dogmas de la iglesia católica, contra las tres personas de la Santísima Trinidad, contra la iglesia católica, ha blasfemado también contra la Virgen María Santísima. Entonces, hermanos, aquí está ya algo demasiado importante. El patriarca Elías ha condenado, y con muchísima razón, a Francisco. Lo ha excomulgado y lo ha declarado anatema, cosa que yo aplaudo. Muchos de los que hemos escuchado al patriarca Elías, la verdad es que se nos ha puesto la piel chinita de escuchar cómo condena todas las herejías de Francisco. Ya quisiera yo ver a un cardenal, a un obispo del rito romano, hablar como habla el patriarca Elías. Es más, si Benedicto XVI hablara como el patriarca Elías habla en estos momentos, créanme, las cosas serían muy distintas muy distintas, el patriarca Elías está en el exilio, está escondido como lo está también el arzobispo Viganó, como lo están los obispos también de la iglesia católica bizantina, estos siete obispos también están en el exilio, ¿por qué? porque corre peligro de muerte, Viganó también fue amenazado de muerte pero él en el exilio está condenando y está sacando las verdades de Francisco y del Vaticano que por cierto es una suciedad en estos momentos entonces es cuestión de valentía, hermanos, y se está viendo ahorita valentía. Sobre la validez, a ver, hermanos, ¿existe jurisdicción? La verdad es que para que se celebre un cónclave se necesitan varios cardenales, hermanos. En este sínodo, que por cierto, así fue llamado, no fue llamado cónclave, 
fue llamado sínodo, no estuvieron cardenales presentes del rito romano. Pero quiero que piensen en esto. Si los hubieran invitado a los cardenales Burke y Schneider, al obispo Schneider, perdón, no hubieran asistido. Ningún cardenal hubiera asistido. Ahora, sobre la jurisdicción territorial. Hermanos, hay ya cientos y cientos de cardenales masones infiltrados. Estos cardenales, por el simple hecho de ser masones, están excomulgados de la iglesia católica. Ya no son cardenales, aunque usen sus atavios, sus ropas de cardenales, ya no son, ya están excomulgados, por lo tanto, no hay tal jurisdicción. Es una jurisdicción imaginaria y es un engaño al mundo completamente también. Hay que dejar en claro lo que ha ocurrido estas últimas semanas. Recuerden que Francisco ya introdujo una abominación a la Basílica de San Pedro. Ya sí rindió un culto pagano dentro del Templo de Dios. Entonces, si vamos a hablar de jurisdicciones válidas, hermanos, ¿qué está pasando realmente en estos momentos? ¿Cuál es jurisdicción válida y cuál no es jurisdicción válida? ¿Qué cardenal es válido y cuál no es? Estamos en una época de confusión terrible y ahorita hay que aceptarlo. El patriarca Elías de la Iglesia Católica Bizantina está hablando como nadie en el mundo. Hay una coincidencia con el profeta Elías de la Biblia que dice que en los últimos tiempos vendrá Elías a hablar, a condenar y la verdad, bueno, el nombre sí coincide. Yo ahí se los dejo para que ustedes lo piensen. Yo no tampoco quiero declarar que el patriarca Elías tiene el espíritu de Elías, pero está la posibilidad. Ya no hay, des no hay que descartar nada, hermanos, en estos momentos porque están ocurriendo muchísimas cosas. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la validez de esta elección. Desgraciadamente, no estaba presente el arzobispo Viganó y tampoco se ha escuchado hasta el momento que haya habido una aceptación sobre ser sumo pontífice. Hay que esperar estos días y sobre todo, hermanos, hay que esperar declaraciones de cardenales del rito romano. Yo quiero ver que, yo quiero escuchar al cardenal Burke, al obispo Schneider, decir algún comentario sobre esto y que esto por lo menos, aunque no haya sido válido o sí haya sido válido, porque todavía no es momento de decirlo, hermanos, es muy rápido, hay que esperar las reacciones de los cardenales y obispos del rito romano y también de las demás iglesias católicas. Hay muchos hermanos que están pensando que la, la iglesia católica romana es la única iglesia católica, no. Hay siete iglesias católicas de rito oriental y hay 24, 24 iglesias católicas sui generis. Estas iglesias, sus misas son válidas. Por favor, para que nadie diga que son herejes, que están fuera de la iglesia, que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Por favor, hermanos, no sean ignorantes. Estas iglesias tienen la sucesión apostólica. Tienen sucesión apostólica, que les quede muy claro. No son plagios, no son falsedades. La única iglesia ahorita falsa es la que mencionó Ana Catalina Emerick, que dijo que habría una iglesia falsa y una verdadera y la falsa es la que nace en el concilio vaticano II con juan 23 a partir de ahí ha entrado la herejía en la iglesia católica en roma hermanos recuerden muy bien y ya para terminar el video les quiero dejar estos capítulos del libro de apocalipsis recuerden ustedes que en el capítulo 2 y 3 del libro de apocalipsis se habla de siete iglesias nuestro Señor Jesucristo habla a siete iglesias. Entonces, una de esas iglesias es la iglesia de rito romano y las otras son del rito oriental también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en las siete iglesias católicas o en las 24 también sui generis. Las misas que celebran los hermanos de los ritos orientales son válidas, hermanos. Mientras no estén en comunión, con el Concilio Vaticano II son válidas. Hay muchísimo tema para estudiar, hay que esperar también, hay que esperar las reacciones de los cardenales y obispos del rito romano y también hay que esperar las reacciones de las demás iglesias católicas orientales que tienen plena validez y plena legitimidad ante Dios. Bueno hermanos, pues la cosa cada vez está más grave. Hoy ya para concluir ahora sí este video, estamos viendo 
que en el sínodo de la Amazonia, donde se están llevando los estudios, las charlas, las pláticas con los cardenales obispos, está metido ahí ese ídolo pagano que empezó primero en los jardines del Vaticano y que luego ese ídolo entró con Francisco en procesión con cardenales y obispos y laicos, entró a la Basílica de San Pedro. Ese mismo, ido, ese mismo ídolo pagano está en los trabajos del sínodo de la Amazonia. Mucho cuidado, se viene lo peor y hay que estar muy atentos a todo lo que pasa. Hermanos, yo les deseo que estén en el corazón inmaculado de la Virgen Santísima. Esta es la devoción que Dios quiere establecer en el mundo y es el último remedio junto con el Santo Rosario. Hermanos, estamos en contacto. Espero su mensaje sobre nuevas noticias y hasta luego.